，陈星旭的《星陨凝成糖》今晚开播就有百万人预约收，看，有望复制杨紫的人气。二零一八年，邓伦和杨紫搭档《香蜜沉沉烬如霜》，成为当下的热门剧集。随后，他们推出了姐妹作品《冰糖炖雪梨》，成为万众期待的《蜜糖三部曲》大结局。《星陨凝成糖》今日开播，由陈星旭、李兰迪、陈牧驰、何轩林领衔主演，延续《香蜜沉沉烬如霜》原班人马，预约人次突破一百五十万。剧组放出了陈星旭和李兰迪这对超级 CP 的感情剧照，让不少人相当看好，认为有可能重现香蜜的超高人气。二零一八年《香蜜沉沉烬如霜》播出时轰动一时，不仅成为当年的热播剧，还积累了二百零六亿的播放量。找到吴倩和张新成搭档，虽然他们的演技在线，但剧情走向就像一部没有突破的热门言情剧。所以收视平平，没有成为热播剧。期待被寄托在被认为是三部曲大结局的《星陨凝成糖》上，一定会带来耳目一新的感觉。《星陨凝成糖》改编自作家易俊华的同名小说，由陈星旭、李兰迪主演，被称为《花轿嫁对人》的神仙版。葵和玄林是天生吉祥如意、惊天动地、神谷备策，被封为妃子。本应嫁给皇长子，玄上君陈星旭是妹妹，叶檀李兰迪是我出生时电闪雷霆，天灾人寿相伴，被人唾弃，被封为妖妃，应嫁魔族三皇子。小峰陈牧池氏不料一场乌龙让两人嫁错郎，意外成就了两对佳话。星辰坠堂的风格和主题虽然与香蜜沉沉烬如霜有些相似，但都是以人神魔。魔四大世界为背景，密女主锦觅杨子氏有着如此错综复杂的身世谜团，而星陨凝成糖也不是虐恋风格，而是一部轻松甜美的宠剧。再加上朱瑞斌担任导演，马嘉担任编剧，如此默契的搭档，必将让《星星殿堂》成为开春第一爆款剧。值得一提的是，陈星旭在剧中一人分饰四角，分别是天神、玄商。火魔、拉木、冷面杀手、无情、热血才子、文人，我说这几个角色可以打一桌麻将，还透露四个角色有五种不同的性格，在解读不同的身份时，走路的步态、神态、眼神，包括声音等等，都要有非常大的变化，难度极大。高的，李兰迪在剧中化身性格古怪的野探。并透露，宣尚与野探是先婚后爱，两人日常画风互不讨好，部分戏份再给出糖了。从香蜜沉沉烬如霜到星坠凝成糖，时隔五年终于迎来大结局的《蜜糖三部曲》，不少影迷也是翘首期盼，纷纷表示这部剧的设定人物绝对完美，这种纠结的故事本身就让人感受到别样的甜蜜。终于等到星星掉糖了。狂飙，张颂文爆红，片酬从一百五十万飙升至四千万。新电影在演反派得到了央视的认可，因在剧集《飓风》中饰演黑社会大佬而走红的实力派演员张颂文身价上涨，就连送给粉丝的签名照也能以三点五万新台币的高价转卖。他已经成为当红的华人大叔，现在正在拍摄新谍战剧《孤舟》。他将再次扮演反派角色，与地下潜伏者展开一场斗智斗勇。近日，第一张剧照曝光，随即登上微博。四十六岁的张颂文可以说是非常幸运了。他原本是一名职业导游，后来考上了北京电影学院高职班。由于成绩优秀，他在学校做了八年的助教，入行晚，守绿叶本分。还在综艺节目《演员学堂》中担任表演导师，指导赵露思、谢彬彬等新人，不被迫成为了一名混混。因为表演太过生动，被网友调侃，建议去看一下，不像是在演戏。老美的张颂文身价飙升，连亲笔签名照也在网上热销。近日，有网友在他的微博上对他说：“先生，我做到了。”他不禁傻眼了，怎么会这样？那个人跟我说，他从很远的地方过来，就是为了在机场给我拍张照片，然后签上他的名字。结果，购买签名照的粉丝回应：“我是博主。”
在张老师的表演学校买了一张拍立的，在闲鱼收藏的，没有让老师当场签名，也是我自愿买的拍立的。这次拍立得的价格伤害了他，也是我的问题。希望大家不要说他的坏话。最后，感谢张老师给我带来了一颗平静和抚慰的心。希望大家多多关注他，对张老师说声对不起。张老师宋文也表示，谢谢大家的爱，我已经很感激了。不要浪费你的钱。狂飙落幕，热火继续。张颂文又一部谍战巨作蓄势待发。据悉，春节过后，由张颂文、曾舜晞、陈都灵主演的《孤舟》在横店火热拍摄，近日正式发布剧照。此次，张颂文再次饰演反派角色，与曾舜晞饰演的地下潜伏者斗智斗勇。他对反派的刻画无疑成为了该剧的一大看点。如果有机会在央视播出，定会预定一鸣惊人。